if the problem is of 15 to 20 marks you have to express your answer within 250 to 300 words isse zyada aapko exceed nahi karna moreover exceed kar bhi nahi paoge you will not be able to exceed reason being jagah khatam ho jayegi to kehne ka matlab hai shuru mein kahani mat banana don't cook up the stories in the starting itself to the point mention the answer reason being space is limited if you run short of the space you will not get additional sheet to write your answer aapko koi additional sheet nahi milegi us answer ko wapas likhne ke liye so same problem is faced by amrit to amrit jo problem face kar chuke hain wo aapko face nahi karni hai isliye ek maine aapko basic guideline de di hai according to the weightage of the problem how many words should be written in your particular answer same for j means same hai next bahut sare doubts aate hain सर पेन कौन सी यूज करें बहुत सारे डाउट आते हैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज दी डाउट तो ये चीज भी मैंने लिख के दिया आपको यूज सिंगल करा पेन ओनली कहने का मतलब है वहां पे आपको वहां पे आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं इंप्रूव करनी जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो कि आपने लाल कलर से हेडिंग लिखी फिर उसको अंडरलाइन किया फिर नीले कलर से आपने उसको एक्सप्लेन किया फिर काले कलर की पेन से वापस अंडरलाइन किया बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर हरे कलर की पेन से डब्बा बनाया ऐसा कुछ नहीं करना You have to use only single pen. Reason being, space is limited and time is limited. So either use blue pen or black pen. दोनों में से कोई एक pen use कर सकते हो. So either use blue pen or black pen. To make the diagrams, you can use pen also. You can use pencil also. अगर आपको diagram बनाना है, आप pen भी use कर सकते हो, pencil भी use कर सकते हो. Prefer using pencil. कि अगर कोई गलती हो जाए, आप उसको rub कर पाओ. Draw the diagrams correctly with free hand. Again, मैं focus कर रहा हूँ free hand पे. अगर कोई डायग्राम ऐसा है जिसमें स्केल की जरूरत पड़ रही है तो बना लेना नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना डायग्राम के अंदर डोंट वेस्ट योर टाइम इन डायग्राम डायग्राम शुड बी सच दैट दैट यू आर एबल टू कन्वे वॉट एवर यू वॉन्ट टू से डायग्राम आपका बस ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को आपके मैसेज को कन्वे कर दे जरूरी नहीं है आपका डायग्राम स्केल पे हो इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर डायग्राम शुड बी ऑन एग्जैक्ट स्केल तो एज फार एज पॉसिबल मेक दी डायग्राम विथ फ्री हैंड अगर बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हो तो आप अपनी स्केल या रूलर यूज कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट जो मेजर डाउट निकल के आता है अवॉइड लास्ट स्टेप मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है पूछते हैं स्टूडेंट्स एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज दिस डाउट कि सर स्टेप मार्किंग होती है क्या क्या स्टेप मार्किंग होती है क्या अगर किसी से भी आप पूछते हो स्टेप मार्किंग होती है और वो आपको यह बताता है कि हाँ स्टेप मार्किंग होती है इसका मतलब इसका मतलब है कि एमबीबीएस स्टेटमेंट है रीजन बीन आंसर शीट इज नॉट बींग शोन आंसर शीट शो नहीं की जाती इसका मतलब इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा सेप मार्किंग होती है या नहीं होती फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू एनालाइज इफ यू एनालाइज लेट अस सपोज योर प्रॉब्लम इज ऑफ 20 मार्क्स आपका प्रॉब्लम 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल इज ऑफ 20 मार्क्स 50% मार्क्स विल बी गिवन टू यू ओनली इफ यू गेट द एग्जैक्ट आंसर इसमें जो 50% मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा सो लेट अस सपोज देयर आर 10 स्टेप्स All the nine steps you have done correctly. You have done the mistake in the tenth step. आपके fifty percent marks वहीं चले जाएंगे. Fifty percent of the marks will be taken away from that particular problem. So don't rely on step marking. Rely मत करो step marking के ऊपर. पर फिर भी on the basis of the experience it can be referred that fifty percent of the marks will be deducted if you don't get the correct answer and rest of your rest of your calculation is correct. But for my side, आपको step marking के ऊपर रिलाय नहीं करना है आपको अपना सवाल पूरा ही सही करना है यू हैव टू अटेम्प दी प्रॉब्लम करेक्टली अप टू दी लास्ट स्टेप नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ सेलेक्ट योर प्रॉब्लम वेरी वाइसली अपनी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करनी है और इस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी प्रॉब्लम आएंगी फॉर दैट हॉमनी प्रॉब्लम विल बी आज इन दी एग्जामिनेशन मस्ट बी नोन टू यू सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग दी आंसर First five to ten minutes must be devoted dedicatedly to simply analyze what problems are to be answered by you. अब इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए, you should know there will be total two sections in your paper. So there will be total two sections in your paper. It means you will be getting eight problems. आपको दो section मिलेंगे. So there will be two sections. Problem will be numerical also. Problem will be theoretical also. There will be two sections having total of eight problems. Each section will be having four problems. Her section में आपको चार problem मिलेंगी. Weightage of each problem will be same, sixty marks. Her problem का weightage same होगा, sixty marks का. If I show you the section, if I show you the section, 
let us suppose this is section 1 section 1 will be having the problems from 1 to 4 section 2 section 2 will be having the problems from 5 to 8 so there will be two section each section will be having four problems now read your instructions very carefully now instruction says what pehla instruction problem number 1 and problem number 5 will be compulsory from section 1 फर्स्ट प्रॉब्लम सेक्शन टू फर्स्ट प्रॉब्लम दीज आर कंपल्सरी प्रॉब्लम तो आपको ये प्रॉब्लम तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं यू हैव टू अटेम्प दीज प्रॉब्लम सो टोटल फाइव नंबर ऑफ प्रॉब्लम आर टू बी अटेम्प्टेड ईच प्रॉब्लम विल बी ऑफ सिक्सटी मार्क्स सो टोटल विल बिकम थ्री हंड्रेड मार्क्स आउट ऑफ दीज फाइव प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन विच इज दर्स्ट प्रॉब्लम इज कंपल्सरी इट मीन्स नाउ यू आर लेफ्ट विद थ्री प्रॉब्लम अब फिर से यहां पर ध्यान रखना ट्रिक है ये क्या ट्रिक है ये एक स्टेटमेंट आपको लिख भी मिलेगी वहां पे क्या स्टेटमेंट आपको लिख भी मिलेगी अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फॉर ईच सेक्शन तो ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है आप बोलोगे सर उन्होंने हमें यह बोला दैट अटेम्प्ट प्रॉब्लम नंबर वन फ्रॉम सेक्शन वन एंड प्रॉब्लम नंबर फाइव फ्रॉम सेक्शन टू दीज आर कंपल्सरी प्रॉब्लम आई एम लेफ्ट विद थ्री मोर प्रॉब्लम मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर वन से कर ली अगर मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर वन से कर ली आपकी एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी योर वन प्रॉब्लम विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज द इंस्ट्रक्शन सेज दैट अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन आपको दोनों सेक्शन में से कम से कम एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है इफ यू हैव डन लाइक दिस इफ यू हैव डन लाइक दिस क्या किया आपने सेक्शन वन की चारों प्रॉब्लम कर ली और सेक्शन टू की फर्स्ट प्रॉब्लम करी आपकी सेक्शन वन की बस पहली तीन प्रॉब्लम्स ही काउंट होंगी ओनली फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ योर सेक्शन वन विल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर तो दे विल काउंट प्रॉब्लम नंबर वन प्रॉब्लम नंबर टू प्रॉब्लम नंबर थ्री दे विल नॉट काउंट प्रॉब्लम नंबर फोर वो आपकी प्रॉब्लम नंबर फोर काउंट नहीं करेंगे तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको आपको दोनों सेक्शन में से कम से कम एक प्रॉब्लम और अटेम्प्ट करनी है यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम From either of the section. इसका मतलब bottom line क्या निकली? आपको दोनों में से किसी एक section में से दो problem करनी पड़ेंगी और किसी दूसरे section में से तीन problem करनी पड़ेंगी तो अगर मैं इसको simplify करके बताऊं आपको दोनों में से किसी एक section में से दो problem करनी पड़ेंगी किसी दूसरे section में से तीन problem करनी पड़ेंगी If you attempt two problems from section वन you have to attempt three problems from section टू If you attempt three problems from section वन you have to attempt two problems from section टू क्या ध्यान रखते हुए कि पहली problem दोनों section की compulsory है First problem और both the section is compulsory. So take proper care थे. इसका ध्यान रखना साथ में तो mostly blunder होता है यहां पर तो mostly blunder होता है यहां पर फिर marks पूरे कर जाएंगे सारे तो सिक्सटी मार्क्स विल भी वेस्टेड आउट एक और प्रॉब्लम आती है यहां पर कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं ज्यादा समझदार होते हैं वो बोलते हैं सर हम छह प्रॉब्लम करा है सर मैंने चार प्रॉब्लम सेक्शन नंबर वन की कर ली और दो प्रॉब्लम सेक्शन नंबर टू की कर ली आई अटेम्प्टेड सिक्स प्रॉब्लम्स आपने छह प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी हैं दे विल ओनली काउंट दिस फाइव प्रॉब्लम वो सिर्फ पांच प्रॉब्लम काउंट करेंगे और किस रूल को फॉलो करते हुए और किस रूल को फॉलो करते हुए दे विल कंसिडर ओनली फाइव प्रॉब्लम अडोप्टिंग विच रूल द सेम रूल विच आई डिस्कस दे विल कंसिडर ओनली एट मैक्स दे विल कंसिडर ओनली एट मैक्स थ्री प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन वो एक सेक्शन में से मैक्सिमम तीन प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर तो अगर आपने ऐसा किया अगर आपने ऐसा किया हो सकता है आप अपने मार्क्स कम करवा के आ जाओ कैसे मार्क्स कम करवा के आ जाओ आपने प्रॉब्लम नंबर फोर अटेम्प्ट करी यहां पे यू अटेम्प्टेड प्रॉब्लम नंबर फोर आपको इस प्रॉब्लम में फिफ्टी मार्क्स मिले आउट ऑफ सिक्सटी आपने प्रॉब्लम नंबर सिक्स अटेम्प्ट करी इसके अंदर आपने प्रॉब्लम नंबर सिक्स अटेम्प्ट करी इसके अंदर आपको इसमें मिले टेन मार्क्स आउट ऑफ सिक्सटी तो आप क्या बोलोगे सर वो तो फर्स्ट फाइव प्रॉब्लम से ले लेगा तो फर्स्ट फाइव प्रॉब्लम से लेगा ऐसा नहीं होगा वो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ड्रॉप कर देगा और ये वाली प्रॉब्लम कंसीडर करेगा तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बोथ दी सेक्शन इज कंपलसरी यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम बोथ दी सेक्शन इट मीन्स बॉटम लाइन इज यू हैव टू अटेम्प्ट आइदर टू और थ्री प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन If two problem from section number one, it means three problems from section number two. If three problems from section number one, it means two problems from section number two. Such that 
first problem of both the section is attempted it is a compulsory problem second point even if you attempt the problem partially it will be counted attempted if it's repeat kar raha if you attempt the problem partially kyunki kuch log kya karte hain kuch log aisa bhi karte hain ki sir problem number 3 ke problem number 3 ke problem number 3 ke char parts the problem number 4 ke bhi char parts the to maine do part problem number 3 ke kar liye aur do part problem number 4 ke kar liye kya ye ek problem count ho jayegi kya ye ek problem count nahi hogi to ye dono jod ke ek problem count nahi hogi so even if you attempt the problem partially it will be counted attempted wo isko attempted manega aur agli problem pe nahi jayega agar aap koi problem ko attempt nahi kar rahe agar aap koi problem ko attempt nahi kar rahe jaise if you are not attempting problem number 3 to aapko kya karna padega aapko is problem ko strike off karna padega ye sare instruction likhe hote hain wahan pe if you are not attempting problem number 3 kyunki question to likha hoga wahan pe question will be written there aur niche jagah de rakhi hogi तो अगर आप क्वेश्चन नंबर थ्री अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा अगर आपने उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया वो क्या मान लेगा अगर आपने उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया वो क्या मान लेगा कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था तो आपने खाली छोड़ दी वो जगह तो अगर आपने जगह खाली छोड़ दी प्रॉब्लम नंबर थ्री की और प्रॉब्लम नंबर फोर कर दिया वो प्रॉब्लम नंबर फोर को काउंट नहीं करेगा तो इफ यू आर स्किपिंग एनी प्रॉब्लम यू हैव टू स्ट्राइक दैट प्रॉब्लम ऑफ तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मेजर इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपके मार्क्स के ऊपर सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस इसका खास ध्यान रखना सो यू हैव टू अटेम्प्ट फाइव प्रॉब्लम्स आउट ऑफ एट प्रॉब्लम्स और इसमें जो ट्रिक है वो आपको बता दी है ट्रिक विच इज बिंग इन्वॉल्व दैट शुड बी नोन टू यू उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ना आउट ऑफ फाइव प्रॉब्लम विच प्रॉब्लम विल बी सिलेक्टेड बाई यू इन पांच प्रॉब्लम में से आप कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे पहली जिसमें आप 100% परसेंट श्योर sure हो आंसर निकल के आएगा आउट ऑफ दिस फाइव प्रॉब्लम्स यू विल सेलेक्ट दैट प्रॉब्लम फर्स्ट इन विच यू हैव 100% परसेंट श्योरिटी टू अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड करेक्टली लेट अस सपोज ऐसी तीन प्रॉब्लम्स हैं। आउट ऑफ फाइव प्रॉब्लम्स यू नो थ्री प्रॉब्लम्स इन विच यू आर 100% परसेंट श्योर इन तीनों में से सबसे पहले आप वो करोगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है इन तीनों में से सबसे पहले प्रॉब्लम वो करेंगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है So first, give five to ten minutes to identify the problems which are to be attempted. You will identify the sequence in which the problem is to be attempted. सबसे पहले वो problem attempt करेंगे जो hundred percent आती है और जिसमें time सबसे कम लगेगा आपके हिसाब से. In which the time required will be least according to your analysis. तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको exam लिखने से पहले ध्यान रखनी है, which you have to be taken proper care of while writing your examination. इसमें से कोई सा point repeat करना हो? Any point to be referred up till now? Any of the point to be repeated up till now for anyone? चलिए. Now, how many pages will be given to you? How many pages will be given to you for a particular type of numerical? That is also being mentioned here. वो भी मैंने mention कर दिया आपको. So left side is for question number. Right side is for rough work. In between, the space will be given to you to attempt your problem. According to the weightage of the problem, the number of pages which will be given to you is also being given. If the problem is of ten marks, you will get one page. If the problem is of twelve marks, you will get one point five page. If the problem is of fifteen marks, you will get two pages. If the problem is of twenty marks, you will get three pages for that. And if the problem is of twenty five marks, you will get three to four pages. But if you leave three and attempt four, so what will be considered? If you leave three, strike it off. If you leave three, strike it off. Then fourth problem will be counted. अगर आपने three छोड़ दिया और fourth problem करी, छोड़ने का मतलब है आपको उसको strike करना पड़ेगा. अगर आपने strike नहीं किया, वो third problem counted मान लेगा आपकी. तो ये instruction लिखे होते हैं साफ़ साफ़ उसके ऊपर. मैं आपको एक sheet भी दिखा दूँगा. I'll I'll give you the statement also कि क्या statement लिखी होती है वहाँ पे. So take proper care of these instruction. Otherwise, सवाल आते हुए भी marks नहीं मिलेंग Next point says, read this statement. This statement is written in the instruction. Ke andar. Attempt of questions shall be counted in sequential order. This statement is clearly mentioned there. What is the meaning of this statement? Your attempt of questions will be counted in sequential order. Ke andar. So take proper care of this. Unless struck off. Unless you have not struck it, it will count in sequential order. So you have not done the third problem, but you have not struck off. 
He will count your third problem attempted. वो आपकी third problem attempt मान लेगा. दूसरा, दूसरा stuck off attempt of question shall be counted even attempted partly. 